你好，想弄点啥？哎，这俺爷终于走了，这恁爷宝贝终于到我手里了。你走了还回来呀、啊？你这这不能乱拿老爷子的东西啊！回不来了啊？嗯，上天了。哦，不在了。啊，对呀、啊，死了咋回来？哦，等于说这这这东西都是，哇，里面好多银元啊！全是他的宝贝，生前的宝贝。哦，这等于说这是你爷留下来的银元。嗯，对他活着的时候不让我碰，不让我摸。哦。现在老爷子走了，这等于说这是传给你了。对呀、啊，传给我了，我给你卖了娶个媳妇儿。卖了娶个媳妇儿。那个对象已经给他说好了啊。后边儿想结婚啊，必须得在海南买套房子。海南为什么跑到海南买房子呀？嗯，海南不是旅游区，风景好嘛，环境好嘛。说了，那边儿跟咱北方不一样，那边暖和，可以适合在那城。哦，你的意思就是嫌咱们这边冬天太冷？对呀、啊。咱、啊、这卖了不是，别说搁河南买房子，我跟你说，搁、啊、北京北上广随便买，这一个都是几十万的东西。我的天呀，那你爷爷这，哇，广东双龙，寿之币，这个我查过，这这里边最贵的，这个可以说年收入卖一千万没让我你。卖一千万。嗯，对，一千万搁北上广随便买房子，那你搁河南，那你果然是查过呀。嗯，那确实。只只要是真的，那价值就是千万。那白白是真的，都是假的，别人的都是假的，都我这是真。这都是你爷爷留下来的。对呀、啊。啊，这是小头。嗯。我这这个是，我的天呀！嗯。台湾军饷。对呀、啊。龙马精神。嗯。也少。也少。嗯，<笑>这不是少不少的问题啊，嗯、这这，这应该就是亿兆币啊！这。我那还有黄金的呢。哦，你说这黄黄的就是黄金的，那不是一个，不是有四五个。哎呀，这这这这么丑，嗯，这也跟黄金搭不上边啊。嗯，你看我这个你也没见过，哦、这个是稀。哦，这个没见过。嗯，我的天呀，奉天癸卯一两。对，这玩意儿可比这个还贵啊，比这个双龙寿之币还贵啊。看来差不多吧。这是孤品啊，你爷爷也有。也有，俺爷爷是第二妹。不是你爷爷这些东西都是从哪儿来的、啊？这这都都是他生前的生前的时候留的宝贝。我的天呀，这个是龙凤一元，这个也不便宜。嗯、对呀、啊。哎呀，这个。便宜货，便宜货我都不拿过来。我的天呀，贵州汽车币。嗯、对呀、啊。但是你这东西我看着啊，都真。可不咋对呀、啊，还都真。那不可能不对。嗯，咋回事？你你爷爷也是有钱。因为我跟你说，俺也没钱。看来老爷子以前是国宝帮，嗯、这收藏的东西，这都是国宝级的呀！你看，江南老龙，江南老龙，无几年的江南老龙就特别贵呀、啊嗯。那一个品相，壁面没伤，然后整体状态可以的，那都是价值百万的东西。嗯、这是酷评一两的，那人家都是酷评七千二分，你这酷评一两。啊，这这这还黄登登的，这是铜啊，这是。这是金的。我的天呀，金的。我这是流金的。哎呀，这是啥呀？这是小日本的一元。嗯。这个，浙江省照、啊，这都是四铢币啊，这也是价值好几百万呀、啊，这啊。我跟你说了，我这没便宜货，你不相信。我的天呀，这个是短须龙，大清宣山短须龙，上千万了、呃。嗯，这个我可以跟你说，这个我还有一枚，这个啥？啊，呃，双龙，这也是，都是品相不好。我的天呀，都五百万那种，搞烂了。啊，五百万。哎呀，五百万。啊，我主要是看看有没有，哎呀，这个是啥呀？陕西的。我陕西的、嗯，这个也非常少。嗯，这个也得几百万。几百万估计买不着。这还有一个五元的，这个才贵的。哇，中华民国二十三年的传扬。嗯，五元的。对，这个也是古皮。那这别别弄了，别弄了。你今天主要是来干嘛？嗯，我想把卖这些卖了，给你对象在海南岛买房子是吧？对我这个双龙你可以给便宜的，这个、嗯、不不这个便宜，你别别别跟我那个啥了，嗯，东西你都收起来，我已经看出来了，你买不起，老爷子，就是国宝了。我跟你说，想在海南岛给你对象买房子，别靠这些银元了，还得靠你脚踏实地的去工作，努力工作，努力挣钱。你别靠这银元了，真的这东西都不对。看着这些东西啊，说实话都是一眼假，都不对。你别给我搁这胡扯了啊！我跟你说，刚来的时候你刚刚说假的时候，我心里都已经很不舒服了啊！嗯，你啥不懂？你给我搁这胡扯啥
，你看你那个光头，我跟你说，一看你都不是好人，不是、哎。你别再客气了，再客气了，马上我都要揍你了。我跟你说，我这东西确实好东西，叫你说的全是假的，呃、你啥也不懂，你都不会玩这东西。那行那行那，没事，那你你再找其他人看看吧。你好，想弄点啥？国宝重器，你收不收？国宝重器，对，什么样的？我先看看，行吗？见过没有？这是国宝重器，这不是国宝重器，这是啥？你这东西从哪儿来的呀？这这是一个青蛙呀，这紫金青蛙，紫金的啊，对，我拎起来还挺重。哎，这讲起来可有历史故事了。我跟你说，要不是、哦、来历不简单，要不是讲到中国，我都不会拿出来叫你见，知道不知道？哦，你你的意思，这东西还是个老的？那本来是老了呀。你看这上面的包浆，包括这上面的摸的汉字、啊、这些痕迹、啊，你没看流传几百年了，那东西都。不过这个青蛙、啊、看起来惟妙惟肖的。嗯，对呀、啊。那流传几百年了，你这东西从哪儿来的呀？宫里传出来的。宫里，皇宫。对，皇宫里面有这玩意儿。你都不懂，我跟你说啊，这是一对儿哦，还有一个。对，我的天呀，两个。我给你讲讲它俩青蛙。我给你讲讲它历史吧。啊，你听了也不要惊讶，哦、也不要感觉到不可思议。行行行，您、嗯、讲讲。在以前，俺祖上，嗯，具体拿朝的皇帝，这不管说，这说了要搁以前都要杀头了。哦，知道吧？俺祖上是以前是皇帝的书童，伴读啊，对。嗯，一直给他读到十来岁，哦、一直玩玩到一二年，你想想，关系好的很。皇帝的伴读，嗯，关系非常好。对对对对，一给皇帝一个老师，可以这样说。哦，你的意思这是咋回事？皇帝的老师送的？这是皇帝以前的皇帝，他不是不叫皇帝，他可能是属于太子那一类的。哦，然后伴读，然后他俩关系不是特别铁，最后他当上皇帝之后，嗯、这是他的把玩的一个玩具。哦，皇帝把玩的东西。嗯，对。这是当时啊，他不是这个东西，好像不是属于咱当时属于中原地区的东西。哦，这是哪的？这应该是以前的藩邦、外邦、波斯、哦、那边进贡过来的、哦。波斯属于哪儿的？这就属于新疆、啊、沙特阿拉伯那边的。嗯，不是新疆那边，当时是属于新疆那边都是沙漠，怎么可能有青蛙呀、啊？你这几乎我的吧？不是，当时那边这反正供奉过来的。然后照着咱这边的模型造的，应该是哦，知道吧？我就说，我说这种青蛙，我看着小时候我见过，嗯、这这这跟咱中国的青蛙一模一样。你现在是见的多，知道不是？那时候要做这个东西，做工可就难做了哦。所以说，找老师傅，哎，可雕刻，叫老、啊、你老师傅的眼都雕的都看不清啊。你今天就是过来让我长长见识。嗯、呃，对，呃，还想卖的。想卖了，嗯，要要一，那你这一对青蛙想卖多少钱？呃，几百年的话，一年咱能按一万来算吧？啊，你得过个几百万。哦，一年按一万算，这东西几百年了，嗯、意思就是最起码得个几百万，几百万，几百万。嗯、对,对，那一百万也是几百万，九、嗯、百万也是几百万呀、啊。几百年了，我就说具体哪个皇帝皇帝我不便说，所以说这个东西我给你大概估个价的话，啊，嗯、呃，给你要四百八十八万吧。四百八十八万啊！对，因为它有历史价值，也有收藏价值、哦。是这，嗯，老弟，我觉得呀，你是走错地方了。我没有走错地方。呃，我跟你讲一下啊，我这儿主要是玩姻缘、嗯，但是青蛙我没玩过呀。更何况还你说的是什么紫金青蛙？嗯，对,对，皇帝赏赐下来的，流传了几百年了，嗯，这来历太大了呀。嗯，俺家里人一直叫他当做宝贝，只不过到我这不是嫁到中国了，手里没钱了才拿出来卖。那行，我行，那我下面我讲讲啊。嗯，从他这个包浆以及他这个颜色上来看，嗯，他这个是铜的。你说是紫金，我觉得不是，他应该是紫铜。另外，就这种做工的话啊，我觉得像。倒出来的，你要搁以前，如果手工弄的话，得手工雕刻，这没有一点雕刻的痕迹。以前哪有这倒出来这一说哎、啊？那以前都是老师傅精雕细琢，拿着刀一点一点的刻出来。老师傅的眼都雕的都看不清了。你看一下这这这线，嗯、呃，这线这就说明是倒出来的模具，直接倒出来的，不是雕刻的。雕刻得有。都有痕迹啊，这没有一点雕刻痕迹。长时间包浆，你看多厚，多漂亮的东西。主要可能我还是不太懂。嗯，这这我主要是不玩青蛙。嗯
，所以这个东西你另请高明，好不好？另请高明。你要了很便宜了，主要是他没有活要搁以前他不是有个谁落活落个哪个师傅掉了？哎呀，好比说长大钱了，那哎呀都有名字，对不对？你还别说，老弟还是比较内行的，还知道落款。那那那你你找高人给你看看吧，我不懂。我给你要了很便宜，四百八十八，要给有真有款的，三千万你也拿不下来。我跟你说，老弟，嗯、你就这这玩意儿，说实话，因为我不懂这个，嗯、我就看着俩青蛙挺惟妙惟肖的。你别说四百八十八万，你说四百八，我兴许可能留下。你这这差得太远，好吧？四百八给你留着吧。啊不不不、嗯，我不喜欢这个东西，不玩。主要是缺钱，四百八也中。不是你这弄的，我这我这咋接呀、啊？这你既然说出来了，对不对？我想叫你换一手价的，你老弟说四百八就给你。不是，我怕你卖，万一卖亏了，你再问问高人，万一有，真花个几百万买。你真不要么？俺这传家宝几百年了。你先去，你这样，你先去卖，真是卖不出去了，你到时候再回来，行不行？行行行，我也卖个高价。对对对对对，老高，咱从武汉过来，带的都是这，带这么多。还有没有其他的？有，有八十多，有有有八十多个。八十多，把这一个看看是什么？把这个就看看，看看。哈哈哈哈哈！都是精品。哎，都是精品。哎，嗯、呃，三年大头都有的。三年大头。我签的。他拍的完的都是都是高高档的。高档的，只玩高档的。哎，他跟你说，我是跟他走了。行。我小偷的猫王。嗯，咱先说一下这个吧。你看我手上拿的这个是二十六年的北洋龙，在行内叫龙王。哎，北洋龙里边就数二十六年的最少，价格最高。但但是老哥，你这块银元在哪儿买的？这你不找换找，我是去你去你买的吧？乡下的。乡下。我乡下。在我们古玩市场上买的，古玩市场上买的，嗯，经常去他那花了多少钱？哎，啊，这个不便宜啊，啊，这个五万呢，五万，哎，那你要是五万的话，老哥、嗯，那我建议你回去找他，哎，嗯，确实，你要这个品相的话，五万块钱不贵。你要让我操作的话，如果东西没问题，哎，最起最起码这个十万以上，十万以上，但是这个。这个东西是假的，要不都是假的，假的。嗯，首先啊，你看一下什么天权鉴定，这本身就是冶金盒子。哦，冶金盒子，你像盒子币里面啊，嗯，咱们国内的，现在大家行内认可的，啊，公博呀、华夏呀、宝翠呀，还行。你像这这天权啥的，不行，没有认可度。所以你你要是真是花个三两百买，那算是买个玩意儿。但是你要是说花五万买，这中间就涉嫌诈骗了，涉嫌诈骗了。哎，再说一下这个 PC， 你刚才说的是国内的，国外的像比较认可的评级公司 PC、NGC， 对吧？呃，再说一下这个，这个是原像飞龙，对吧？呃，首先这个盒子我看着也是假盒子，怎么去对？真盒假盒怎么去对？它这上面不是有编号吗？你到 PC PC 的那个官网上，按照这个编号去查，查了之后，它上面有图片，官网上的图片要跟这个能对得上，那才行。这个这我看的话就不用对官网，因为我们搞这个的，首先做工粗糙，原样飞龙也不便宜，是吧？然后再说一下这个，这个也是什么天权鉴定。别看这个是三年的大头，但是这个上面我看了，签字，签字版的大头啊，那你也是特别贵的，拍卖会上也很难见到。本省的，本省的上一次我记得拍了九百多万，有一个本省的湖北本省，湖北龙啊，龙鳞都特别弱。你看这个，它明显的跟那个湖北龙就完全长得不一样了。在我们行内这也叫一眼假。甘肃加持也不对，我这儿还真有一块甘肃加持，我给您拿过来您看一下，好吧？老哥，您可以对比一下，同样是甘肃加持，因为甘肃加持在大头里面啊，除了牵制版的以外，价格是最高的。嗯，有个外号叫大头王，哇，这多呀这，湖
糊涂了，中之一，中之一两。老哥，你这玩的确实都是大针，<笑>很难见到的东西都是。啊，这个是，哇，九年金发牵制版的。嗯，这个大头牵制版的只有三年，其他年份没有牵制版的。哎，这这也算是易造。嗯，这个是这是机器局的，这是二十几年的机器局啊。机器局一般都是弱打，你搞成这样那也不行啊。老哥，你这东西怪多。嗯，这这没有真的。看看我这一块，阿姨给我留下来的祖传音乐，能不能买房买车娶媳妇儿？靠一块银元买车买房娶媳妇儿，对，呃，我先看看是什么样的银元。你啥时候轻一点，别甩着了。哦，还真是一块龙阳，这看着就是一块很常见的北洋龙啊。它、啊、还有什么大的来历吗？耶，说这块的银元的来历，我再给你好好来聊一聊啊。俺彭氏家族啊，在俺这个县城啊，就俺老太爷那一辈儿、嗯、是赫赫有名。哦，大地主、呃，对，你算是说对了，比地主还要大。过、哦、去人称俺老太爷都称为啥？彭半城，不只是地主、哦，在县城有一大半的产业都是俺老太爷置办的。我的天哪，那就比较厉害了。家里边啥不多，就银元多，银元多。对，就最后，呃，那时候几几年的时候，大地主你知道不知道？那我知道呀，啊。我跟你说实话，那时候大地主俺家的这银元现金大概有四万多块，四万多块银元。对，这一块银元，我跟你说实话啊，嗯，这是俺老太爷在那四万多块里边精挑细选，专门作为传家宝，就留了一块，其他的统统都上交给国家了。哦，其他的都上交给国家了，说这一块，嗯，不是普通的银元，与众不同，很特殊啊，对，很特殊啊。俺老太爷传给俺爷，俺爷传给俺爸，俺爸。现在又传给我，哦，代代相传。哎，这正儿八经的是代代相传，有据可查。俺爷当时给我的时候啊，语重心长的对我说：“这块银元不简单，以后我买车买房娶媳妇儿，应有尽有，就靠这块银元。”对我当时还不太相信。嗯，你猜咋着买？咋回事？我最近搁网上也咨询了很多资深的专家。哦，资深的专家，呃，他说俺爷说的很对。啊，最起码没有忽悠我哦！哎，说了这一块的市场价大概价格在一百五十万到二百万之间，一百五十万到两百万之间。对，说了啥？如果碰到那个喜欢收藏的，还能买更多。我的天呀、啊，老哥，你这是碰到嗯啥资深专家了？嗯这不对呀、啊，这咋不对？我跟你说，老板，你帮我仔细看看，我这个来历也给你讲清楚了。嗯他确实是与众不同的银元。这样，老哥，你听我说啊，嗯，这块银元，嗯，呃，确实有板别，哦，在我们行内呢，嗯，它这上面因为尾巴是长尾云，长尾龙，嗯，然后但是它这个云是配的短云，在我们行内叫长尾短云，确实带板别，但是呢，这种板啊，嗯，呃，咋说呀，很常见。嗯，那不会，在北洋龙里面很常见。即便啊，咱不会，嗯，即便是嗯，就北洋龙三十四年的北洋龙里面最贵的卷三骑四，嗯，一般也就几万块钱，也没听说谁家的这个北洋龙能值一两百万呀，嗯，所以说你那个专家呀，嗯，啊，你也别别太信他的话，像这种北洋龙呢，也就比普通的贵上几百块钱，但是我看了这一面，嗯，您看一下。这明显的有一个搓剂，像这带搓剂的银元，嗯，它的价值啊，立马打大打折扣。龙阳最起码少一半，如果不带戳的话，这块银元我估计五六千块钱。但是现在已经有搓剂了，嗯，这块银元也就三千左右，三千块钱左右，左右。你要是靠这个买房子、买车，还娶媳妇儿干啥的，嗯，不可能。还有你，你你说你在网上认识的专家，嗯、我估计啊，你是碰到骗子了。呃，不可能，不可能。我跟你说实话，正好趁今天五一，我准备正好、啊、呃，高速免费了，我准备给俺朋友借个车，我再去看看。那那你看看也行，老哥。临走之前，我再跟你说一句，嗯，呃，买房子、买车、娶妻、嗯，包括娶妻生子，嗯，还是得靠自己的努力。家里面有块传家宝。
，毕竟是老太爷留下来的，你可以作为一个传承，继续传承下去。好了好了，你再说吧，你再说吧，你再说吧。老哥。那我我看看，我看看，我看看这两块银啊，现在管值多少钱？这是以前买的、哦，以前买的，你还别说，老哥，这买的还不错，大清轩三，这个味道不错，我看一下，我放在凳子上，看，哎呀，字口清晰，两边的花枝细节还在，不过这个右边这一点稍微有点磨。这都评过级了，你自己评的吧？那把别人评来啊，别人给你评啊，别人给你评的，那你还不错。这买的时候花了多少钱？以前一块两千块钱，这当时买的时候家里还不认，他感觉我买亏了。哦，我拿出来，现在挣钱不容易，想卖了他。明白了，明白了。以前两千块钱一枚买的，呀，这个还是轩三，老哥这是。钟情于轩三呀，这块比那个还还漂亮，花枝细节都在，字口清晰。可惜两个好像都是前板龙啊，两个都是前板龙，龙尾没出云，不错。两块一一块两千，两、啊、两块四千。对，你看值不值？我估计老哥，我就这样啊，我就不问你啥时候买的，我推算一下。买的你最起码得五年以上了，五年差不多，差不多吧，六年多了，六年多了、嗯、啊！就说你，因为你要是最近几年买，你两千块钱肯定买不住这个。眼光还还真好，那你咱干这个的呀，两千块钱买的，你今天两块都要卖，两块都要卖，你看看值多少钱啊？这意思就是嫂子认为你买的不好，对。啊，感觉我买亏了，买亏了，两千一块儿，两一块儿，这这太不值了。<笑>呃，这这会儿他在家没？没有。他要在家了，让他喊过来。嗯。我给你讲讲这一块儿的，我收多少钱？啥情况？啊？多少钱？多少钱？呃，这两块大清轩三，我看都没啥问题。一块儿我可以给你拿到一万，两块儿两万。你确定？啊？那肯定呀。那必须的，现在确实涨价了，有啥说啥的。你都放自己手里五六年了，对不对？咱肯定也是老厂家，具体的大概的，呃，大概的价值呢，你肯定也知道。咱不能蒙人，对不对？那、呃、大概反正我不知道会值那么多，不知道能值那么多，嗯、反正是比原来价格涨了。对，比以前要贵很多。哈哈哈哈哈。呃，收藏的不错。呃，我记得，呃，还上一次碰见一个老哥，他那个收藏的那个大头，你看他那大头放了可能有十几年了，那时候一块一百块钱，一百块钱，现在一块一千多呀，涨了十几倍。不过你这也挺好啊，两千块钱现在变变一万，呃，老哥，呃，家里放的还有其他没？一一块卖了，暂时没有啊，两块，你要那就卖这两块还是只有这两块？嗯，就卖这两块钱啊！<笑>那行，那行，那啥也不说了，那这东西我留下了啊。你要一一一块给一万块了，就卖你了，卖给我了，卖你了。那行，嗯、呃，有啥说啥的，我们往外出一块也能，也就挣个几百块钱。也就挣就是你的，也就挣个几百块钱，咱不咱不胡来，呃，反正是既然老哥，你看平金币都玩了，你看这拿的还是大清轩三，肯定家里面多少放的，肯定还有其他的，有是有的。啥时候想出手，你随时联系我，好，行吧？以后还找你，那行，给这价格高一点啊，那这你放心，咱咱不敢说就是全行业价格最高，但是呃，在咱周口这个地界，我估计价格肯定得是特别高的。行吧，好，那就这样说了啊。相信你。好嘞，好嘞，好嘞。你好，想弄点啥？老板，你这收银烟不收啊？收啊。我这现在有一一百块银元，你给我看看嘛。一百块银元啊？啊，那不少啊。有提这个银元我都生气，我都没见过当爷的管相片到这种程度，重男轻女，相、哦、片太狠了、哦。我上面有个哥，给俺哥五百块。Oh. 我下边有个弟，给俺弟五百块，到我这儿给我一百块。你说这爷爷分银元，分的不公平、啊，那肯定太不公平了。哦、oh. 啊，你哥哥、你弟弟一人分了五百块。啊，到我这儿都给我一百块。我我是从外地专门赶过来的
，要不是阿姨分这个医院，我还不回来。我已经三年没有回老家看他了。那不行，得经常回家看看。那这老人有时候也需要陪伴。俺姨这个人，你知道吧？啊，不喜欢我，从小都不喜欢我。哦、然后我也不我也不喜欢他，所以说我不经常回去，不经常回来。对，那也不错呀。你看分传家宝呢，也没有把你忘了，是没把我忘了，但是分分的这个数量不对啊，数量不对啊、呃，太不公平了，太不公平了，<笑>确实，男孩给的多，女孩给的少。对啊，这不是严重的重男轻女老思想吗？是嘞，这确实，确实有点重男轻女了。不过该咋说咋说，你看看啊，呃，虽然说给你分的少。但是这也是一笔不小的财富了，你想一下，这一百块银元呀、啊，这一块银元都值一百块钱，都算一百块，不得值一万一万块钱吗？一块银元一百块钱？对呀、啊。嗯、呃，美女，你是对银元有点误解的。银子本来都不值钱，你知道不你？你听我讲，就像这种银元，我看了都是大头，边面上也没有啥伤。如果是我们收的话，一块一千二，多少一千二吗？一块一千二，你这是一百块是吧？对。如果都没伤的话，我就按普通的来收，这一这一百块就十二万。拐杖十二万吗？对，十二万。那你说这俺大哥一个人五百块，两个人压一一千块，得几十万吗？你说这下来，那最低最低得几十万，那也太多了吧？那你这咋说呀？有时候老人啊，确实有的老传统，重男轻女，都喜欢把传家宝啊留给儿子，留给孙子。确实，这孙女啊给的太少了。那不如我回去我也得给俺姨要去。还给他要？不是已经分过了吗？他分过了，说明他还有嘞。你想，他给俺大哥、二哥一人五百块，我这到我这一百块，他可能他藏了还有货嘞。哎，要我说啊。老人给多少就要多少，这已经不少了。那不如我不愿意。已经不少了，是不是？我不给多少，我觉得都是老人的心意吧。不是老板啊，每个人想法不一样。你不给我报这个价钱，我也不知道这个东西那值钱，知道没有？哦、你给我说这个价钱之后，压几十万，到谁到谁手里边谁不想啊？是不是？嗯、我肯定在俺爷爷再要下去，这一百万绝对不行。哎呀，这这咋说呀？你这样吧。你可以回头跟你哥哥、跟你弟弟，你不行的话跟他们匀一点，是吧？你再跟老人家要，有时候就生气。你刚才不是说吗？爷爷不喜欢你，你也不喜欢爷爷，平常你也没说实话，你也没有说去照顾照顾他，去看看他。你现在说你说分银元呢，你去再去要也不好，是不是？那我不管，我会我给。你要是真是老爷子有啊，那以后你就好好的孝顺老人，对吧？那你如果说心意到了。我感觉老人啊，自然而然的会把剩下的银元给你，你觉得呢？你这说也有道理，等到我回去我再跟俺爷说呗说呗。那今天这些银元要出吗？我现在我不先不出着嘞，呃，爷那剩余的那银子都拿过来完银元，我再一块出手。哦，那行，先先拿进来。没事没事，啥时候想出手了，你随时过来找我，行吧？中，我住在店了，老板，别说了，我下回还找你。行，我估计啊，你们家以前肯定是大地主，不然的话不会有这么多东西。俺爷那边有钱，哦，俺那庄子里边有钱了有名，那不知道。那时候说，俺那邻居说我也不相信，这我可知道了。啊、行行行，好好留起来，好，行，好好放起来。你好，想弄点啥？老板。别害怕啊！说你给我看看俺朱三亚的大刀长矛。我的天呀、啊，这是武林高手吗？对，这这这这，你先放这上面，我看看。我这是，这拿到这儿来，这是来鉴宝还是干嘛？我要出手给你，你看看。想卖了？对对对对。这上面写的啥字？我看上面还有字啊。马到功成。马到。后边是功成。马到成功。啊，马到成功。那你这东西从哪来的呀？这才还长毛。<笑>不过看着确实有年代了，都是老东西，都是老东西。嗯、但是我这儿是玩银元的呀，这这不能这不能这些东西啊。我跟你说，老板，你看看、啊、这都好东西啊，这是啥情况吧？以前老太爷的东西，老太爷的。啊、老太爷那时候是老八路，八路军，八路军大刀队。哦，那挺好，老爷子这厉害。俺老太爷用这个大刀啊，砍过日本鬼子，这上面有日本鬼子的血，我都。
。哦，那看来，那看来这这东西比较厉害了，有一定的收藏价值。你为啥要卖啊？这卖卖估计卖不了多少钱啊。这不是在这儿不景气吗？啊，不景气，想想想卖卖。啊，然后之前老太爷那时候不是呀、啊，你像以前打鬼子的时候，不都用枪了吗？有枪，有有那时候有薄荷枪，那练那个啥盒子枪。啊，薄荷枪，盒子枪。对，那个枪有俺小时候见过。哦，现在都改那一个俺县里的那一个博物馆里边藏着呢。哦，在博物馆里面。哦，那看来这老爷子也比较厉害。俺老太爷活着时候，那乡里领导、县呃县里领导，逢年过节都上俺家看老太爷。哦，去看望老爷子。那是那是，那你老八路军，这肯定是受人尊重。这这个长毛是干嘛使的？也是俺、这个、老太太。啊？俺老太太。老太太的，对，俺太爷啊，给俺老太专门弄一把这个长矛，叫做防红缨枪，对，防身用的，防身用的。嗯，我的天呀，这，这看着有年代感啊，那估计最起码得大几十年了呀。那都是大几十年了。嗯，是这，老弟，你来错地方了。嗯，我这儿啊，说实话，因为主要是玩银元的。嗯，但是这个东西我看着是确实挺老，但是我不玩这些东西啊，这。啊、嗯！你看这这个这个刀啊，现在还锋利着呢。你这那时候咋保养的不知道啊？那时候家里穷，家里穷，肉还不舍得吃。嗯，俺老太爷都买那猪油，买猪油啊，也不练，自己也不舍得吃啊，都用猪油。用猪油擦刀，对，去保养。那我估计很长时间没擦了。你看这都有锈迹斑斑的。对，俺老太爷走之后都没人擦了，一直在家里放着。在家里放。哎呀，这你这肯定是遇到事儿了，不然的话不会拿这东西卖。就他不是也不会过来找你卖啊？你这是咋说呀？你你这是红色后后人，有啥说啥的。你这碰到事儿了，你这想卖多少钱？想卖个我也不懂，你看不懂。你要能收的话，你看多少呢？我我跟你这样说吧，嗯，呃，我估计啊，你到果园市场上卖，我估计肯定能卖得出去，估计价格吧。不会太高，也就估计几百块钱。几百块钱。你说你像你这，都是老红军的后人了。你、啊、这样吧，呃，几百块钱呢，在我这儿也不算啥事儿。我等一会儿我给你拿个三百五百的，你把这东西啊还拿回去。嗯、这是这东西可能价值呢不是太高，但是纪念意义很大，对，好不好？纪念意义是吧？我给你拿点钱，你还是拿回家吧。那,那都不好意思。啊。不是不是，这这这，你说你这红军。用过的东西还砍过鬼子，你这有一定的收藏价值。再一个，这都是你爷爷的荣誉，我觉得。对，因为可能现在不让放枪了，枪都不是放到博物馆的是吧？啊，然后俺太爷那时候捐给那个俺政府了。啊，捐给政府了，那就把这留着吧，好吧？我给你拿点钱，行吧？啊，还拿回去，拿回去，别卖了这东西。你想一下，老太爷也也已经过世了，但是你说他的事迹，你说他当过八路，砍过鬼子，对，你得。说实话，你以后这个刀，这就是砍过鬼子的证据啊，对对不对？你不能说你几百块钱就把它卖了，留给俺后代了。对对对对，行吧，那就这样说。好好，谢了。没事没事没事没事。我花几万块钱彩礼娶了媳妇儿，都给我带几块这破东西，你赶紧给我看看这破东西值钱不值钱？我先上手看一看。行。哎，这些嫁妆银元，这给的也不错呀，还有龙阳。咦，还不错嘞，不错啥呀？你知道我下彩礼下多少不知道？下多少？三万，都给我换回来几个，都是破东西，还给我留床被子。哦，下了三万块钱的彩礼。对呀、啊，我都有水平哎，高了我也不愿意啊。啊，给的嫁妆银元，这是多少块？十块吧，十块啊，确实，数量对，正好十块。十块银元，还有被子是吧？咦，俺老丈人那人真爱不中，哎，别给自己找理由。嗯，十块十全十美，屁，我都想要我的钱，十全十美。哎呀，不是老弟，这咱周口的彩礼三万块钱多吗？不低了。说实话，人家高的都要十万二十万，你这三万块钱，<笑>你还说啥呀？你看你都没水平啊！俺、啊、媳妇怀孕了，还能给我要多少万？人家要十万二十万。他给我要十万二十万，我都不给他结。哎，你看看，嗯，你这你媳妇儿还没给你结婚，都怀孕了，嗯，那你更应该好好善待她，而不是不应该说这些风凉话。我没说风凉话，对对我给他下三万彩礼，他不带给我回过来吗？这几个这玩意儿，这十块银元我看着都没问题，还你看
，大部分我看还都是龙阳。有啥用啊？还是不值钱的东西啊？这小时候经常换汤吃，没用。打打那个东西，打银手指吧。啊，做银手指用这个。嗯、那你要是以前做银手指，那就不说了。嗯，已经做过了。嗯、那现在可不能用这个做手饰。这银元啊，它算是五级文物了。有一定的收藏价值，那我知道啊，那比银子价值要高的很，高的多了，高的多。那你赶紧给我看能值多少钱？我挣几用钱最近？几用钱啊、嗯？你不是刚才说才结婚吗？是的，也不知道最近咋回事，给别吸走了。自从娶了俺那倒霉媳妇儿啊，大、嗯、白，以来十回入十回，玩十回入十回。之前我手机可好啊、哦，你准备把这些刚到手的家常银元卖了？玩玩牌，咦，我跟你说，赌博，俺媳妇儿肯定是个扫把星，肯定是个扫把星，知道才跟他结婚，就是手机背了本。你这话说的，你刚才就说了，你得善待你媳妇儿啊，是的，那么好，还给你这些银元。对对对，我都现在十分关心他，直接没让你让你下了多少？三万，三万块钱的彩礼。对对对，陪送的还有银元，嗯，还有被子。对，六张被子。你这没事都得偷着乐了，你还。还这还那，我不想要这，我要要我的钱啊！想要钱，三万块钱。我跟你这样说吧，你就是十万银元，我估计没有三万也差不多了。这这玩意儿光值三万块钱吗？十块银元里面有六块都是龙阳，我看了，地面上还没戳没伤。对对对，这一块都四五千，多少钱？四五千，一块四五千。对，十块五万块钱吗？呃，不是。这六块龙阳四五千，这种小头的话，这种小头的话也就八百块钱，八九百块钱。这这不值钱啊，这个。对，这不值钱。大头的话，这种普通的大头也就我们收也就一千二，明白不？哎，那中啊，这算下来那三万多了。对呀、啊，给你吧，给你吧。咦，我这不是不是用钱翻本的，我跟你说。我我想问你一下，你要卖这些嫁妆银元啊，跟你媳妇说了没？没有啊，他都是我的，我用给他说啥？不行不行，我建议跟你媳妇儿说一下。为啥？因为你看啊，这是你媳妇儿从娘家带过来的嫁妆。嗯。你说你卖你媳妇儿的嫁妆，要不要跟你媳妇儿说？我刚才就跟你说了吧，你净耽误时间。俺媳妇儿都是我的，她的东西也是我的，我都是回去天天拿去给她说，她也不敢给我说个不字。哎呀，那你这是，你这有点渣呀，这不行。我这是这这刚刚结婚，就打牌去卖你媳妇儿的嫁妆，这给给给给这东西我不要了，你还拿走吧，东西很好，但是我不要，假了呗。你这种人人品不行，假了呗。不跟你打交道不假，不假不假，但是不要。行行行行，你这话弄的这让我心里，这就不假，你不要我卖不出去了，啥时候？哎，行行，你你去其他地方卖吧。都不会做生意，房东挣钱你不挣，呃，你再给你这机会。不不不不不，你走吧走吧走吧走吧。今天又收二十块银元，三百块钱一块收嘞，你赶紧给我看看赚多少钱。我先上手看看都是什么样的银元。哎，我这一次收过了，我跟你说啊，这一次可收发财了，收发财了。哎呀，老哥，你还别说，你这些银元从边瓷边边看的话，还真都是老银元呀、啊。对，必须得是老银元啊！啊，卖过的人他都说实话，他家里边他是过去的地主，过去的地主。对。当破烂卖给你了，也不能当破烂，谁啥都会当破烂啊！三百块钱一块，咋个当破烂的？三百块钱一块，对、啊，我的天呀！嗯，哎呀，这还是一个三角圆，嗯，圆子这中间正好成一个三三角形，三角圆、嗯、不错，东西都是老的，哎，这个就有点锈了，嗯，老包浆，老味道，一眼开门。你还别说，老哥，你这三百块钱一块能收到银元，嗯，哎呀，三百块钱一块我还不想给他，这让人羡慕，还羡慕嘞啊！哎，实话实说啊，俺这收破烂，我看好了，天天收纸箱子赚那一毛钱两毛钱的啊，我看也也不中，咋回事？长久之计，不是长久之计，我收破烂，你卖给我银元，说实话，你武器里边我都不知道恁咋想嘞。你话卖不一万，不一万破烂吗？不是老哥，你可能说是三百块钱一块收银元，你你觉得没啥、嗯？但是你知道现在就这种银元，我们收一块多少钱？嗯、多少钱你？你卖给我的话，嗯，你说说啊，一块我能给一千二，只要是地面上没伤。一千二一块？对，你等一会
，你等于说一块啊，你赚九百块钱。你说话得算数啊，你可别我搁这扯犊子。我肯定算数啊！我先给你数一下数量啊！你刚才说是多少块？二十块，一块不多，一块不少，你不用。二十块是吧？没事，咱数一下。你少了，我跟你说，都是你的事儿。呃，就说就我就怕少了，所以我先，咱们先对一下数量嘛，对吧？你还别说，就是二十块。嗯。一摞是五块，正好是四摞。嗯。哎呀，老哥，你这脾气有点火爆呀！你先别着急，那我看看你这里面有没有带特殊版别的。还有就是，不是大头嘛，都是看有没有八年的，有特殊版别的或者是八年的，它价值更高，我能收的价格更高。你意思我一块儿挣九百，那你这一万八，一万八。对你收破烂，你想一下，你你你收多长时间才能挣一万八？这说了，我说实话，我一时没反应过来。嗯，绿绿啊，啊，我一块挣九百，我二十块挣一万八啊，那我还收抓了破烂以后。我改行，改行，我这这直接收银元。呃，是这老哥，你这今天的运气非常好啊！嗯、你看你这收的银元，不单是老的、嗯，真的，嗯，并且有很多，你看还带彩，老彩啊，这是，老彩是是，老彩。我不讲老彩不老彩，非常漂亮。不讲卖多少钱啊？我跟你说，我就一个原则啊，你卖给我东西，我先吊吊你的胃口。哦，我这是属于吊胃口。啥意思啊？没听懂。你卖给我纸箱子。你想卖我银元？我不要啊！我先要胃口，先给你调调出来啊！先不要。对，你这还史上兵法了。这<笑>说实话，干生意的，我感觉我收破烂都屈才了。我应该去收银元，有没有？我下边有没有金砖金条？嗯、呃，那你可以试一试。但是老哥有啥说啥的，那我得先给你一个忠告。嗯，你这次收的是真的，嗯、那不代表你每次都能收真的，嗯、因为现在假银元也很多。这个东西啊，都是有门有户的。如果说假的，他刚卖给我假货，我立马第二天都得找到你。哦，去去人家家，去人家家，肯定了。我的天呀！我三百块钱一个收不了，你卖我假嘞？好的，你给我闹着玩的嘛。啥也不说了，老哥，我看了啊，东西都没问题，没问题。不过确实没有什么特殊的版别。嗯，白讲白有版没版别，反正这是我以后不打算干收破烂了，以后咱俩合作。那我我下面给你先算一算，你算算算算算，给你都给你。那行那行那行那行。您好，想弄点啥？这俺奶给了我几个烂钱，你给我看看，这你要不要？烂钱？对，你看看，你看看我用卫生纸包着，脏的不能行。哦，奶奶给的。啊。哎呀，我看一下啊，哟，这这都是银元呀、啊，这这可不是烂钱呀、啊。这都没人要，我都看看那，你看那要不要吧？哦，奶奶给你的。我都，你都不是说俺这个奶，我跟你说吧。啊。成天家里没有我下桌的空，哪屋里不能行啊？哪哪都是脏的。啊，家里特别脏，老年人吧，有时候确实没年轻人干净。嗯，不过看这些银元的话，这你这奶奶给的是吧？你这奶奶，估计啊挺疼你。你我跟你说吧，这是打电话说想我了。这疫情今年，你看家里那个样子。回来了，我也没地方住，哪屋里跟啥的床我都不想听，哦，我不想跟他说话。我跟你说吧，打电话说想我了，想我了。那疫情，我说疫情我回不去，我给郑州上班嘞。哦，这他打电话说分传家宝嘞，说你回来吧，你赶紧回来吧。啊、哦，这没有疫情了，我也没理由了呀。哦，那我都回来了吧？那是你说你这你说疫疫情几年一直没回去看他，连个住的地方都没有，我回来干啥？那你不管有没有住的地方，毕竟你看，自己亲奶奶是吧？俺亲奶奶。对呀、啊，你亲奶奶呢，想你呢，你总得回来看看呀，是吧？现在都有视频，有啥的，咋能不能看呢？啊、哦，确实，现在有视频，能视频聊天对呀、啊。哦，那是这是婚传家宝的，让你、哎、让你回来了。总共是多少块？我也没有数，我都不想要。没有数。啊，我一个我一天一二百块钱给郑州，他说分传家宝让回来了，我一看这几个烂钱，我我就想扭头走。哎呀。那你说实话啊，就凭你奶奶分你这么多银元，你就得好好孝顺她。没事的，常回来看看老人家。你这你可能对这个银元的价值不了解，我先给你数数数量吧，行吧？我这听你这意思，老板，这还怪值钱吗？嗯，你刚才说你一天工资一两百，哎，那估计你这一个月最起码得个五六千块钱。嗯，差不多，差不多。嗯，那随便拿上几块，就五
，我就是拿这四块，我估计顶你一,一个月的工资。哟嘿，这么值钱吗？那是，这是十块，十五块，你这还不少。你别说错了哦。二十块。二十五块，这三十块的呀？三十块？对，我看都是普通的这大头啊、船羊啊，好像还有一个英国的战人这些价值呢，都差不多。嗯，一块冰面上只要没伤的，我们能收到一千二。一千二？那你说这就这三十块，超半年工资了吗？那差不多吧。你看三十块，三万多块钱呢。那肯定是找你半个月、半年工资，啊，值多不少。嗯，那不不不然呢？就我就刚才我说，你这老人家肯定是特别疼你这个孙女儿，不然不会给你这么多大头银元。一般因为像这个都确实都是传家宝，你像我咱们这边很多老年人都重重男轻女，有时候都给孙子留着了。你这孙女儿一下给了三十块，还说啥去？对不对？那个，你反正平时确实他特别疼疼我，特别疼你。对，那你特别疼你的话，你更应该回来了，对不对？他家里不理到知道吧？我也想回来呀、啊啊就是。你他他不理他不收拾，你正好回来给老人老人家收拾收拾，多好呀，对不对？我也不想回来。<笑>那不行，那不行！你看这样，这银元，咱弄今天是出手还是继续留着？那那那我卖了吧。啊。这回来一趟是不是？我总不能再会儿再回来吧？哦，出手了。对，那行行，那我下面给你算算，好吧？行行以后啊，没事了，多回来几趟，看看自己奶奶，没事给她收拾收拾家务，对吧？啊，行行好，那行，那就这样说了啊。嗯，行好。现在的钱啊，真不管借，借出去了之后，都给我弄点事儿，赶紧给我看看这个银元值多少钱。我先上手看看是什么样的银元。哎，一块破银元，那意思是拿这块银元抵账了吗？这哪是抵账呀？借了十万块钱，他、啊、这样本金已经还我了，本金还你了。说好了给我两万块钱的利息。哦。整整了半年没给我利息。哦。给我说他有一块这啥家是好银元，说送给我了、嗯。送给你了。哎，这弄个啥事儿啊？我要这银元有啥用啊？哦，我明白了，老哥、嗯，呃，您的意思就是借您朋友十万块钱用两年。对。说好的是给两万块钱利息。对呀、啊，现在是没给利息，然后拿这块银元，嗯，抵账了，算是。也不能说抵账嘛，抵利息了，抵利息了。哎，现在借钱啊，真是不管乱借，嗯，借出去非常容易。对，你看给我办这事儿，钱用了了，一声感谢都没有，啊、哦，都给我搁弄个这，哦、你说这算啥事儿？确实，嗯、呃，可能老哥啊，您对这位朋友啊，呃，多少有点误解。嗯误解啊，有啥误解？有误解，我跟你说，我都高兴了归了啊。首先，您听我说一下啊，他给您的这块银元呢是江南甲辰龙。嗯，我看了一下，还确实还带点板别，这个是七前面有一个小点这叫七钱点嗯，然后呢也是平过级入过盒的。嗯，呃，公博啊给的是 M S 六十四分嗯，这已经算是非常高的分数了。非常高，要能高的分有啥用啊？嗯，对不对？不然就说呢，您对银元不了解。嗯，这个同样的银元，分数越高，代表它的价值越高。像这种银元，嗯，嗯我估计啊，嗯，你不是说利息是两万是吗？对、啊。我估计这个银元的价值啊，嗯，只会比两万多，不会比两万少。老板，嗯，别跟我开玩笑，我这个人我说实话，嫉恶如仇。你要是给我开玩笑。我今天给您没完，你给我说哪个地方高于两万了？嗯，首先给您说一下，刚才说了江南甲辰龙吧，嗯，这是其实已经算是非常普通的龙阳，很常见。嗯，如果您家里面放的有这个银元的话，嗯，特别是龙阳，大概率的话也会有这个江南甲辰龙啊。但是这种钻光没有流通过的。嗯，就价值就会比普通的要高。你像普通的现在四五千块钱，嗯，但是这种钻光呢，能达到 M S 六十四分嗯，这就相当少见了。啊，我估计啊，存世下来一百块这个江南甲辰龙里面，嗯，不容易挑出一块来。哦，因为像江南龙，在我们行内啊，还有一个说法啊，叫十个江南九个戳。
。哦，像本身带戳击的就很多，嗯，然后好品呢也很少，嗯，这个币呢，币面上没有任何戳击，嗯，也没有任何流通痕迹，嗯，车轮钻光，哦，哎，嗯，像这种算是极品的，极品，反正是你要是真是不想要，嗯，不喜欢收藏这块银元，嗯，嗯，我可以给您收回来。哦，给我收过来。对你都在俺一说，我看出来是嘞。我都说他这个带给个镜子，你看绕光、明光、明光的。对呀、啊，就跟新的一样。嗯、对呀、啊，因为毕竟这个东西，你看、嗯、是清代光绪年间铸造的、嗯嗯，距今已经一百多年了、哦。放到现在，这种状态非常难得。嗯嗯、你这一说，我想起来了，俺那个朋友其实平时啊，其实也挺大方。嗯，哎，也怪仁义。那确实，我我就想着，您既然能空口白牙的借借人家十万块钱用两年，说明你们关系也不不错。嗯，对，嗯，肯定是对你这个朋友啊，多少有点了解，不然的话，你不会轻易的借借他十万块钱，是吧？你说的很对。哎，呃，你这个朋友也不错，有时候可能啊，就给您利息这一块呢，有时候直接拿钱呢，确实不好看。那有可能是吧？哎。哎，呃，老板，我看你也比较实在，哦、嗯，看看我这个到底能卖两万多多少？这样，老哥，嗯，您这块银元如果是真不喜欢，嗯、我今天给您收了得了，嗯、我给您出两万四，给我两万四，我今天晚上请你喝一场，喝酒倒不至于。嗯、呃，老哥，您你想卖的话呢，我就现在给你数钱，嗯、卖啊！行行行行，好嘞。您好，想弄点啥？你好，老板。看一下俺家的传家宝，传家宝最少都得传十代人了，传十代人了。而且啊，谁拥有这个传家宝，谁的武功都高，强身健体。这是一个瓶子呀，跟武功高、强身健体有啥关联啊？哎，现在的人呢都秀，看不懂武功秘籍了。你看这上面的图案，哦，你还别说，这上面我看着好像都是和尚啊，光头。这是寿星吧？这是不是寿星？啥、啊？佛祖？佛祖？嗯。哦，我的天啊！密密麻麻的都是小和尚。你得仔细看。我跟你说，这咋来的吧？啊、嗯，这是俺祖上啊。嗯，据当时俺祖父记得啊，现在具体都得有十二代人。俺祖上是少林寺的，应该是住持某一个院的住持。少林寺的住持方丈。嗯，住持。住持不就是方丈吗？分很多院了，他们那里面。哦，明白了，明白了。然后呢，因为发生一些事吧和一些动乱，嗯，从少林寺被迫出来了。哦，当时出来的时候啊，少少林绝密武功《易筋经》，你听过没有？《易筋经》对。哦，这听说过，电视里面经常演。你仔细看这个，这都是它里面的招式。哦，你说这上面这小人摆出的造型，就是《易筋经》的招式。嗯对，这是练体招式，然后本身啊还有一本呃，书本的秘籍啊、哦，但是到我这一代都不行了，到我这一代吧，那书已经丢了，而且我小时候也照这个练，确实身体条件好，哦、但是现在不行，你看现在这个法治社会不让打架啊、哦，嗯，你说这习武没什么用了，哎，打架还不让打架，你都出去给人家练个武，卖个武，卖个武艺。嗯，都不让你摆，说你阴阳失容。哦，就没办法了，我也没有其他东西挣钱的门路，到现在还没结婚嘞，光知道练武。哦哦，那看来这东西来历大呀。嗯、对对，我准备把它卖了，卖了，呃，正常结婚，不练武了。这准备出手。嗯，不叫还是练武了，叫还是有钱了，到时候经个商，学个戏都行。那你说你这从少林寺带出来的，嗯、又这么长时间了，传家宝，上面还有武功秘籍《易筋经》。对对对对。那你这想卖多少钱？我看这咋说啊？现在人都不爱都不爱练武，可能有人喜欢吧。我预计是三百万，三百万。嗯，对。我的天呀、啊，这上面要是易筋经的话，我觉得三百万这个价格不高。哦，那本那本秘籍主要丢了，太可惜了。但是像您说的呀。你看，现在也也不是说你不让打架了，对不对？都法治社会，你打人家，你得赔人家钱，还得坐牢，是吧？再一个，你看我这年龄啊，我这都马上奔四的人了，是吧？我也学不了武，练不了这个啥了呀。我觉得我我要这个东西，我觉得也没啥用了呀。你看你这个眼皮子都浅啊，想个其他的套路哎，对不对？比方说，你把它卖给需有需要的人呢？低卖高卖，或者说你本身你看你也是光头
啊，我是光头，<笑>我跟这个佛祖有缘分。练车，你都找这小人上面练哦，天天练，白天练，晚上练，必成大器。练成之后，你开车武馆招收学徒啊。哦，你是让我改行，是吧？一派忠实。哎呀，是这老弟、嗯，我对这个也不懂，然后呢，我对这个习武啊，呃，也不是太热。虽然我是光头，但是我跟这个这个和尚吧，可能有点不沾边我啊，已经结过婚了，是不是？我也有小孩了，啊，家里两个孩子了，是吧？我就不不玩这个了。你说那个啥呢？你就我今天等一会儿，我拍个图片，嗯，拍个图片，我碰到，哎，有喜欢这个的，嗯，能出得起三百万这个价格的，到时候我联系你，怎么样？那不中，你不能拍这，你不能把我的我媒体都拍了，你只能拍上面跟下面。哦哦哦，还不能拍这下面。你这都拍完的时候，咱现在干啥？哦，对对对对对对，你看这这这武功秘籍不，你这这等于说把武功秘籍复刻了。嗯，对，是不是？其实啊，俺家还有口口相传的口诀，还有口诀。对，就买这个送口诀。那肯定了，再叫人家咋练？哦，行行行行，那我就等一会儿，我就拍个这。行吧、嗯，可以可以，拍个这样拍。嗯，对，练成绝对能强人见底，能成大器。行行行行行行，那就这样说。好，行行行，好。二媳妇啊，叫我给俺孙子穿家包子给我扔来。老板，你给我看这值多少钱？呃，我先上手看看。好。哦，这都是家传的大头银元啊。是嘞，我本来是十个，俺二媳妇给我扔多，又还有九个。大姨，这些银元我看着都一眼开门。嗯、呃，刚才听您说还是传家宝。呃，这这儿媳妇为啥把他扔了呀？你俺儿媳妇她不俺不是生个孙吗？啊、哦，我不是高兴啊。哦，生个孙子。嗯、啊，恭喜恭喜。嗯、啊，我我我给他这，他他给我扔了，不要，他叫我给我要黄金手镯。哦，明白了，你等于说就是家里留的这个家传的银元，给你、啊、准备是给你孙子当见面礼。是嘞。然后儿媳妇看不上，然后给扔了。对。对还扔丢一个。四个还真丢一个，我丢我哪个找找不着了？哦，这是四个，这是五个，那确实现在是九个，扔丢一块儿、嗯，愣是没找回来，没找着。哎呀，那太可惜了，呃，等于说就是看不上这个银元，嗯，然后说想买这手镯，叫我给他黄金的，嗯，那买手镯也行啊，反正是添孙子了，高兴吧？高兴，我不是你看嘛，呃，一对手镯子住，咱我去买了一家子药。这如果黄金贵，也都五百，四五百块钱一颗。那是，那现在黄金确实不便宜。那你要是买首饰的话，五百块钱得差不多，五百块钱一颗。那一对手镯的话，得一万多。一万多。嗯。哦。我钱不不不够吗？钱不够。嗯，还剩了六千块钱。我这叫你看看看值多少钱。我我明白了，您的意思把这些银元给卖了。对。啊、呃，去换那个黄金手镯。是嘞。啊，那咱这个银元确实是家传的，是吧？这这是俺，你知道俺婆子，俺婆子传了几代，传我这也都传了几代，这俺传家宝。我本来给他当传家宝给他嘞。我、哦哦、等于说这这些银元是您婆婆传给您的。哎。哦，现在要本身要传给孙子，那、啊、现在儿媳妇是看不上。啊。哦，行行行，那我下面给您估一下价格吧。好,好吧，说实话，你这个儿媳妇啊，这是对银元是真不懂。我觉得你这黄金啥时候都能买，但是银元啊，说实话，你这家里面没有的话，还是不好买的。他都认黄金手镯，他都不认银元了。认黄金不认银元。嗯。哎，那确实，现在年轻人因为对懂银元的很少。我看了一下啊，你这里面基本上都是普通的大头，这两块一个十年，一个九年，九年也是普通的，这都是普通的大头。嗯，像这种呢，一块也就一千二。然后另外这两块呢，是英国的贸易银元，这我们叫赞人银元，跟大头的价格是一样的，币面上也没戳没伤。像这种也是一千二。您刚才说买那个黄金手镯是吧？嗯，还成六千块钱。嗯，就是差六千。嗯。嗯，大爷，你要差六千的话，这银元没必要卖完。我给您说一下，像这种银元呢，我们收的是一千二，您卖个六块，还能余下三块，余下三块卖六块就够了，这六块就能顶六千。我去，那还真值钱了还。这银元啊，毕竟一百多年了，是老物件
，在您手里都是传家宝，越放越值钱。是嘞，嗯、呃，这攒到，你就卖这，就这六块卖着，卖了，把这六块卖了，哎，啊，那这三块您还留着，我也放了，我当传家宝，那可以可以，他不要他不要我要我放了，对对对对，那您看要不要挑一下，就挑三块还是我就是随便给您拿三块，拿三块可以，拿三块，啊，我这样吧，我我给您挑清晰点的，一个你看有一个十年的大头，有个九年的，再给您挑个三年的。正好年份不一样，三九十，行吧？行行，那就其他的我就给您算一算，好吧？好。哎呀，这儿媳妇儿是真不懂，那我就收下了啊。好好好，行，那就这样说了。好。辽宁锦州跟上午那个鞍山，他们离多远？那老远了。老远了。这这这这是啥呀，老哥？这这这是银元还是啥？我的天哪，这玩意儿，哇，这是开国的。上将，上将，那个这个他，这都是伟人啊！这啊，这是。你看这，毛主席、周总理、刘少奇、邓小平，我的天呀，这比较厉害啊！这，这是这十大元帅。我的天呀，这比较厉害了这。但是这这这东西我不玩呀、啊，问题是，我看着挺好。你不玩，他这这这这属于啥呀？这是金的。哦，这黄金的，我的天呀，这这这是宝贝。嗯，我这边有旅店吗？哦，旅店没事等一会儿我给你找。这边是铜钱，我看看这这这铜钱你还别说，这都是老的、啊。这铜钱都是老的，这顺字顺字挺好。那你收吗？这东西咋说呀？我主要吧，老哥还是玩儿啊，对，还是玩银元。这个不行了，这个这个估计不老，这个不老，这是啥呀？这这这这是，这个老哥，你知道这个是啥吗？这个是以前游戏厅里面的游戏币。我小时候玩去那个游戏厅啊，就这种游戏币，一块钱能给个六个，往里面一投就能玩游戏。这个你能玩吧？我这银手镯。那你，呃，我不玩，但是我能看真假。啊，就这，我就隔着带着看，我就知道这是假的。这是假的。这是假的，这不老。这这我我搞这个的呀，我搞搞首饰出身的呀，对不对？这不老，这都是假的。钱、锡，都这之类的东西。但这铜钱我看着是老的。这点玩意儿就是看，这是假的。假的。这个是康熙，不过这因为这铜钱不咋值钱呀、啊，你这里面也就这个，也就刚才那个那那个顺字好一点。这我的天呀，这这么大个的，这不行。你看是是不是银的？嗯，不是银的，铁定是假的，老哥。铁定是假的。你说你不是老哥，你我在网上我都说了，我说你你来之前你拍个图片儿，你像你要是真是拿这些东西。你拿那那那那那,那个，你就不用来。你这大老远的，你东北跑到这儿来，一千一千多公吧，一千多公里，还不够路费。你看，对对对对，你看这点玩意儿是真玩意儿。哦，你这宝贝挺多，老哥。哎呀，哎呀，大头是不是真的？这不行，这是龙，这也不行，龙阳，这也不行，这是假的，这不行，这不假的，这铁定是假的。你看，光看这厚度就不行，这是假的。你这是果儿借淘回来的呀？不是，那是咋回事？是别人给你的，从别人手里买回来的，肯定不是家传的，铁定不是家传的。这是假的，假的。这个我敲那声嗡嗡的，假的也能听声音啊。那不不是说你只要是金属的都能声音，只不过是银的跟铜的声音不一样，明白不？这是。铜的，铜的，外表镀银，铜的，其他的再拿其他的，这也不行。那你没过手去去就知道啊。我干啥的呀，老哥，对不对？我干啥的呀？我看
跟网上差不多少，是不是？不不差得远了。江都好啊。这这这，这这不是老大问题是，这不是老大。不是啊。啊，差得远，这一看就是假的，一眼假，连银子都不是。哦，连银子都不是。对。还有其他啥？哪这？这又都是假，我白来一趟，白来一趟。老板，我要把这卖了，帮俺弟弟，你看这能值多少钱？我先上手看看是什么银元。老板，我找你用钱，你看这能抵抵多少钱？这三块银元都已经平过集入过盒了呀，看来家里这是碰到事了。别提了啊！我说俺老公那一大家子都是冷血动物，自己亲人都忙都不帮，亲人碰到事了。对，俺俺弟。就俺娘家弟，哦，这不是妈该结婚了吗？嗯，没结婚之前不在，先买个房子。对，买房子的时候我给他拿十万块钱，这我给俺老公俺俩商量好的。哦，拿十万块钱。这房子买了啦，这该结婚再装修哎，你总不能那租个毛坯房，啥都没有吧？那是。对呀、啊，结婚啥都得需要好些钱。<咳>这回我说来给俺商量说，再给俺弟拿十万，他都冷冷血的没有。张嘴闭嘴没有钱，死活都不给我钱，嗯，你让我咋弄？我没办法了。是这啊，你看啊，你是帮弟弟嘛，当姐姐的帮弟弟、啊、那是应该的，对吧、嗯？但是也得量力而行啊。你说你不是刚给了十万吗？对，买房子我给他拿了十万块钱，拿了十万。那你现在现在该装修了，该装修了。对呀、啊，你光买个房子空壳，买个空壳子吗？买个毛坯房吗？那确实，你在装修吗？我主人啊，得最起码得。那是那是，那你结婚呢，你得装修好啊。那那不还得需要一笔一笔钱吗？不是？那对。然后俺老公不愿意，然后我都生气。嗯。这个东西是咋回事吧？嗯。就在我给俺老公结婚结婚结婚之后，俺一个姨都俺老公那边的姨。哦。然后给我的家面里。哦、你你老公的爷爷。对。给的三块银元。对。你见面里。见，主要就要放好。当传家宝传着，那不错，那说明这个你老公的爷爷啊，对你这个这个孙媳妇是非常的认可。那是嘞，我这是实在没办法了，我都想天再把这些东西变现、卖了，换成钱，凑够十万，给俺给俺弟帮忙。像凑十万的话，我估计这三块银元你即便卖了，也值不了十万块钱。呃，我知道这不十万块钱，我就我刚结婚的时候，俺老公我那五金，啊、我卖卖成五万块钱了啦，我卖过了。结婚的时候买的黄金首饰，哎，对，五金都卖了，哎，都卖了，呃，已经变现成五万块钱了，但是不够。呃，是这样，美女，你先听我讲，你去帮弟弟，肯定是应该的。你这有时候啊，需要你和你老公去商量，对吧？你不能偷偷的就把这个。嗯，你像刚才说的结婚首饰卖了呀，把这些爷爷给的这个传家宝银元卖了呀，会不会有点不合适？老板，你不着急我，你不要乱说，你说这话我都有点不高兴。那我结婚之前的五金、哦，那是我的东西，属于我个人，我有权利、有自由去管理、去卖。哦，对对对对对。包括这个东西也是的，当传家宝是他爷爷亲手给我的，那是我的财产，我的东西。我怎样分配都可以，那是那是。我帮俺弟是应该的，但是我就是我都这一个弟弟，我该帮。对对对对，我是多嘴了，呃，美女，我多嘴了，我下面给你分析一下这个银元，好吧，给你估估价。分析吧。呃，首先呢，这个是大清轩山二号点这个是叉 F 四十五分的。大清轩山呢，是所有龙阳里边最漂亮的，外号有一个是大清神龙。大清神龙呢有三个版别，普通的有那个前版龙、森版龙。然后还有这个阿后点平常在我们行内呢，有一句话就是“大清一寻，一点难求”，就说的就是这个阿后点这个版别。普通的大清现在像叉 F 四十五分的，一般也就万元、一万多点就能买到。但是这个阿后点呢，比那两个版别价格要高出很多。像这这个品相的，嗯，估计一万五到两万之间。没问题，这一块是吧？对，那还不说值钱嘞。嗯，价值还行。然后再说一下这个，造币中场，龙阳三剑客之首，温和的，这个状态啊也非常好，明显的原味老包浆传世的，也非常漂亮。这个价值也是两万多块钱，没问题，价钱还可以、嗯，对吧？嗯，嗯然后最说最后说一下这个是大头的中原。普通圆大头呢，数量非常多
，平常的三年、八年、九年、十年这些都很常见，里面八年呢相对来说少一点，但是大头中原是这个大头姻缘里面相对来说比较少的，字口都非常清晰，全身打。嗯，然后原相包括他的肩章也是非常清晰，这个包浆啊也是一个大老黑，他这个状态也非常好，嗯，让我估价的话也是一万多块钱没问题。那差不多下来就五万块钱，差不多吧。那这三块估的话，估计差不多四万五五万块钱左右吧。我还那可以。呃，我就最后想问一下，嗯，呃，这个你确定不跟你老公商量一下吗？这是我的东西。不用商量，那行，那下面咱们具体谈一谈。好好好嘞。